ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻഡിങ് ബ്ലെൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ എൻഡിങ് ബ്ലെൻസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ആർ എം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ആർ എം 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 ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വ് ഓ വോ എം വോം വോം എങ്ങനെ വായിക്കാം വേം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വ് ആ വാ എം വാം വാം ഓക്കെ സ്റ്റ് ഓ സ്റ്റോ എം സ്റ്റോം ഓക്കെ സ്റ്റോം ജ് എങ്ങനെ വായിക്കുക ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് ഗ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ജ് എന്ന് തന്നെ വായിക്കുക ഓക്കെ ജ് ഇ എങ്ങനെ വായിക്കുക ഇയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ് എ അല്ലെ ജ എം ജ എം അലാം ഓക്കെ അലാം ഫം ഫം എം ആം ഡ് ഓ ഡോ എം ഡോം ഇ എം എങ്ങനെ വായിക്കുക എം ഫം ഫം എന്നാണ് വായിക്കുക ഓക്കെ പ്ല ആറ്റ് പ്ലാറ്റ് ഫോ എം ഫോം ഓക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ എൻ എങ്ങനെ വായിക്കുക ആർ എൻ എൺ എൺ ഫേ എൺ ഫേൺ ഹോ എൺ ഹോൺ സ്റ്റ് എ എൺ സ്റ്റേൺ സ്റ്റേൺ ബ എൺ ബാൺ ബ എൺ ബൺ ബൺ അ കോ എൺ അ കോൺ അ കോൺ ടോ എൺ ടോൺ യൂണിക്കോൺ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക യൂണിക്കോൺ ഇവിടെ യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് അ എന്നല്ല യു എന്ന് തന്നെ വായിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് വവ്വലിനിടയിൽ ഒരു കൺസണൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വവ്വൽ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇത് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ യുവിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ യു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക യൂണിക്കോൺ യൂണി കോ എൺ യൂണിക്കോൺ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ യാ എൺ യാൺ ട് എൺ ടേൺ ടേൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ പി എർപ്പ് എർപ്പ് ഷ് ആ ഷാ എർപ്പ് ഷാർപ്പ് വ എർപ്പ് വാർപ്പ് ബ എർപ്പ് ബർപ്പ് ബർപ്പ് ക എർപ്പ് കാർപ്പ് ഹ എർപ്പ് ഹാർപ്പ് സ്ല ആ സ്ല ഇത് ചേർത്ത് വായിക്കാം സ്ല എർപ്പ് സ്ലർപ്പ് സ്ലർപ്പ് ച് ഇ എർപ്പ് ചേർപ്പ് ചേർപ്പ് സ്ക് ആ സ്ക എർപ്പ് സ്കാർപ്പ് സ്കാർപ്പ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആർ ടി എർട്ട് എർട്ട് സ്റ്റ് ആ സ്റ്റാ എർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡ് എർട്ട് ഡേർട്ട് ഡേർട്ട് ഫ എർട്ട് ഫാർട്ട് സോ എർട്ട് സോർട്ട് ആ എർട്ട് ആർട്ട് ട എർട്ട് ചാർട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്മ ആ സ്മ ചേർത്ത് വായിക്കാം ഓക്കെ സ്മ എർട്ട് സ്മാർട്ട് പ എർട്ട് പാർട്ട് ക എർട്ട് കാർട്ട് ഹ എർട്ട് ഹർട്ട് ഹർട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആർ ഡി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആർ ഡി എർഡ് എർഡ് ഹ എർഡ് ഹാർഡ് ക എർഡ് കാർഡ് കോ എർഡ് കോഡ് അ ഓ എർഡ് അ ഓ അഫോ എർഡ് അഫോർഡ് ായോ ക എഡ് ഖഡ് ഖഡ് ബ എങ്ങനെ വായിക്കുക ബേഡ് ബ 
ഐ ആർ എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബേഡ് വ് ഓ വോ എഡ് വേഡ് വേഡ് സ്വ ഓ സ്വ എഡ് സ്വേഡ് സ്വേഡ് ലാ എഡ് ലാഡ് ബാ എഡ് ബാഡ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആർഫ് എർഫ് എർഫ് സ്ക് ആ സ്കാ എർഫ് സ്കാർഫ് ഡ് വാഹ് ഡ്വാ ഡ്വാ എർഫ് ഡ്വാർഫ് ഡ്വാർഫ് സ്മ ആ എർഫ് സ്മർഫ് സ്മർഫ് ട് ആ ട എർഫ് ടർഫ് ടർഫ് സ എർഫ് സർഫ് സർഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എ എങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിക്കാം വ എർഫ് വാർഫ് വാർഫ് സ്വ ആ സ്വ എർഫ് സ്വാർഫ് സ്ന ആ സ്ന എർഫ് സ്നർഫ് സ്ക് ആ സ്ക എർഫ് സ്കർഫ് സ്കർഫ് ബ് ആ ബ എർഫ് ബാർഫ് ബാർഫ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ കെ എർക്ക് എർക്ക് പാ എർക്ക് പാർക്ക് ബ എർക്ക് ബാർക്ക് ഡ എർക്ക് ഡാർക്ക് ഷ് ആ ഷ് ആ ഷാ എർക്ക് ഷാർക്ക് സ്പ് ആ സ്പാ എർക്ക് സ്പാർക്ക് എ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാം ഇവിടെ റി എന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റി എന്ന് വായിക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉം ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയും എയും വവൽസ് ആണ് ഈ വവലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എം കൺസണൻ്റ് ആണ് ഒരു കൺസണൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ വവൽ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയുടെ പേര് ഇ എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് റി എന്ന് വായിച്ചു റി മാ എർക്ക് റിമാർക്ക് റിമാർക്ക് ഫോ എർക്ക് ഫോർക്ക് വോ എർക്ക് വേർക്ക് വേർക്ക് മാ എർക്ക് മാർക്ക് സ്ന ആ സ്ന എർക്ക് സ്നാർക്ക് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആർ എൽ എങ്ങനെ വായിക്കും എൽ എൽ ഖ എൽ ഖൽ ഖൽ ട്വ എൽ എൽ എങ്ങനെ വായിക്കും ട്വ ട്വ എൽ ട്വൽ ട്വൽ ഓക്കെ വ് എൽ ഇത് ചേർത്ത് വായിക്കാം ഈ അയ്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം വ് എൽ വേൾ വേൾ ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഐയും ആറും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് എൾ എന്നായിരുന്നു സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഐ എങ്ങനെ വായിക്കാം വ് ഓൾ ഈ ഐയും ആറും എല്ലും ചേർത്ത് വായിക്കണം ഓക്കെ വ് ഓൾ വേൾ സ്വ ഏൾ സ്വൾ ഗ് ഗോൾ ഗോൾ പ് എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇയും എയും എങ്ങനെ വായിക്കാം എ എന്നാണ് വായിക്കുക പ് എ പ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇയും എയും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് എ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക